Hola, soy Omar. En mi canal encontrarás vídeos en italiano y en español para informar y explicar de manera sencilla las pruebas que se realizan en resonancia magnética. En el vídeo de hoy me gustaría asegurarme de que evite tener malas experiencias en la prueba de resonancia magnética. La idea de este vídeo surgió al responder a los comentarios sobre el vídeo en mi canal YouTube Claustrofobia en resonancia magnética. 8 consejos. Para aquellos que aún no lo han visto, les dejo el enlace en la descripción y al final del vídeo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que se suscribieron a mi canal. Muchísimas gracias. Con sus suscripciones al canal, sus visualizaciones y comentarios han apoyado activamente mi canal y mi trabajo. Para celebrar los mil suscriptores recientemente alcanzados, crearé un live donde podré responder a todas sus preguntas en directo. En los comentarios de los vídeos entiendo que puede ser difícil y complicado encontrar información, pero al responder a sus preguntas en directo, crearé una conexión más fácil y directa con todos aquellos que tengan preguntas sobre la resonancia magnética. Publicaré en las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn, el día y la hora de la transmisión en vivo. Al ser un canal de YouTube en dos idiomas, para evitar confusión comprensible, no realizaré el directo en italiano y español el mismo día. Déjame en los comentarios si podría ser útil hacer este directo y especialmente si estás interesado en participar. Hasta la fecha he respondido a todos los comentarios que se han hecho a mis vídeos y os invito a que continúen haciéndolo. Pero ahora vayamos al corazón de este vídeo. Respondiendo a sus preguntas, me he dado cuenta de que por diferentes razones hay pacientes que han tenido malas experiencias en la prueba de resonancia magnética y se han visto afectados negativamente. Vivir una mala experiencia claramente conduce a experimentar el examen y cualquier examen futuro con negatividad y esto sería muy importante de evitar. Los numerosos cuestionarios de seguridad que se completan antes de acceder a la resonancia magnética se pregunta específicamente si el paciente sufre claustrofobia. Si el técnico de radiología que se encargará de la prueba es consciente de este problema, se hará cargo del paciente con mayor sensibilidad. La comunicación entre paciente y técnico de radiología es fundamental para crear la alquimia perfecta, una relación de confianza para poder realizar esta prueba radiológica en la mejor forma posible. Este es un examen que para muchas personas puede resultar muy, muy estresante. Cabe destacar que el tiempo disponible para transmitir esta confianza al paciente no es mucho. El creciente número de exámenes de resonancia magnética siempre implica menos tiempo para dedicar al paciente. Es por esto que el paciente debe a hablar abiertamente con el técnico de radiología. No debe tener miedo de expresar sus sensaciones, sus sentimientos y miedos. Sería muy útil si el paciente pudiera dar ejemplos concretos de dónde ha tenido episodios de claustrofobia. Si por ejemplo en un examen de resonancia magnética anterior o al entrar en un ascensor o si el miedo se debe a un episodio específico que desencadenó su claustrofobia, quizás después de un accidente. Me parece correcto señalar que me ha pasado varias veces de trabajar con pacientes que no sabían que eran claustrofóbicos. Esto quiere decir que entraban en un ascensor, que nunca habían tenido episodios en particular y también se sorprendieron de tener este miedo de tener esta fobia al entrar dentro del imán. Claramente una reacción de este tipo podría sorprender 
tanto al paciente como al técnico en radiología responsable de la prueba. Los temores a un paciente pueden surgir simplemente por el hecho de que no conocen la prueba que debe realizar. Por miedo a hacer preguntas irrelevantes, las personas prefieren permanecer en silencio, lo que aumenta la ansiedad. Este silencio es absolutamente necesario evitarlo. Al exteriorizar y expresar, al aclarar a qué se tiene miedo, será más fácil encontrar soluciones juntos. Estos son algunos aspectos que sería de gran utilidad si el paciente se expresara con claridad antes de ingresar a la resonancia, antes de ingresar a la sala de exploración. El técnico en radiología, como profesional sanitario, por su parte, debe crear esta relación de confianza, debe empatizar con el paciente, o al menos debe intentarlo. Pero, ¿a qué me refiero con empatizar? Daré un ejemplo para explicarme. La palabra claustrofobia en sí significa miedo, fobia a los espacios cerrados. La fobia es un miedo incontrolado y inexplicable. Otro ejemplo de fobia es la aracnofobia, el miedo a las arañas. ¿Y por qué una persona de 50, 60, 70 kilos debería tener miedo de una pequeña araña? Sigue siendo una fobia, es decir, un miedo inexplicable, aunque no represente un peligro real para la persona. La fobia, por definición, indica un miedo irracional y persistente, pero que no representa un peligro real para la persona. El técnico de radiología, que realiza numerosas pruebas de radiología al día, sabe que no hay peligro al ingresar a una resonancia magnética. Es solo cuestión de entrar en un tubo, permanecer allí 20 minutos y luego salir. Pero el paciente vive este miedo. Para el paciente este miedo es real y es aquí donde, como técnicos en radiología, debemos acercarnos al paciente para empatizar y comprender sus dificultades. Al comunicarnos con la escucha activa, a través del diálogo, intentaremos encontrar una solución para reducir o eliminar sus miedos. Para concluir, la mejor manera de evitar malas experiencias en el examen de resonancia magnética es simplemente hablar, comunicarse y sentir empatía. Es un trabajo que debe ser realizado sobre todo por el técnico de radiología, pero también por el paciente. Debe ser un momento de escucha mutua. El paciente no debe avergonzarse tener miedo de decir, hablar de sus miedos y el técnico de radiología debe ser capaz de comprenderlos, acogerlos y juntos encontrar soluciones para realizar y llevar a cabo la prueba radiológica. Con este vídeo no puedo garantizar que todos los pacientes puedan realizar el examen. Soy consciente de que si un paciente es claustrofóbico, un verdadero claustrofóbico, tendrá dificultades para llevar a cabo la prueba. Con esta forma de proceder estoy seguro de que muchas personas ansiosas y asustadas podrán afrontar con más serenidad un examen muy complicado. Mi esperanza y mi deseo sería ver pacientes que logren completar el examen y esto es muy importante. Por mi experiencia, numerosas personas, numerosos pacientes que no conocen el examen de resonancia magnética llegan aterrorizados porque no saben lo que les espera. Y esto lo puedo entender, pero muy a menudo, os aseguro, saliendo del imán al final del examen, me miran y me dicen, esto es todo, ya ha terminado, con una sonrisa liberadora. 
Al final sería muy satisfactorio si fuera más allá de mi rol de técnico en radiología y quizás logre a lo mejor no hacer feliz un paciente, pero por lo menos que termine la resonancia con una sonrisa. Si aún tiene alguna pregunta, no dude en comentar aquí abajo. Le contestaré lo antes posible. Si le gustó el vídeo, no olvide de pulsar el botón de me gusta. Y si quiere mantenerse actualizado, suscríbase a mi canal y active la campanilla. Un saludo y hasta pronto para el siguiente vídeo.